Senhoras e senhores, você que é amante de um dos meios de comunicação mais antiga do mundo, o rádio. A partir de agora a gente mostra a história daquela que ficou conhecida como a Mini Globo, Rádio Vale do Quincuí. Atendendo o pedido de um dos inscritos, a gente compartilha e pede a você que compartilhe também esta linda história, a história da Rádio Vale do Quincuí. Acompanha comigo. O rádio chegou em meados dos anos 20 no Brasil, em Acopiara, Ceará, por volta dos anos 80. O responsável por trazer o rádio para Acopiara foi o senhor Antônio Gaspar do Vale. Trouxe a Rádio Vale do Quincuê. A rádio ficou conhecida por um tempo como a Mini Globo, devido à capacidade dos seus comunicadores e estrutura. A Rádio Vale do Quincuí tem uma longa história e é o que a gente vai tentar contar para vocês agora no canal Fama e Festa. Por isso, fica comigo neste vídeo. Dia Copiara para todo o Ceará. ZYH 644. Operando na frequência de 550 kHz. Rádio Vale do Quincuí. Uma empresa do grupo Antônio Gaspar do Vale. Wilson Filho faz parte da primeira equipe. Geração primária da equipe Vale do Quincuí. Desde 1987. E ele tem muita história para contar da Vale. E se não tem, né, Wilson? Wilson. Vamos falar aqui com os inscritos, as pessoas que nos assistem através do canal Fama e Festa. Passar o microfone para tu. Eu vou perguntando aqui, você vai respondendo e a gente vai depois ilustrando. Estou vendo aqui é, cartas, isso aqui era o Zap de antigamente, mas eu vou deixar contigo aí que você vai respondendo aí. Um abraço, Jonathan. Parabéns aí pelo Fama e Festa. Eu sou um dos inscritos e convido você a também fazer parte dessa turma maravilhosa que só cresce. Se inscreva lá, dá o seu like, né? É bom, é importante para a gente divulgar as coisas e acopiar através do Fama e Festa. Isso aqui era a comunicação da época. Ô, ô, Jonathan, é o interessante... Vou pegar a câmera, eu vou Pronto. registrar isso aqui. Olha, no passado, o ouvinte, para entrar em contato com a rádio, ele escrevia, né? Mandava cartas... Olha, aqui tem, por exemplo, olha, hoje está aniversariando. Aqui é, é, era uma, uma mensagem de aniversário, que tínhamos muito isso, né? Tínhamos muito isso, essa questão de mensagens de aniversário, o pessoal vinha, colocava, né? Tinha sempre um espaço em, em todos os programas. Aqui, por exemplo, é de um cidadão residente na rua Santa Isabel. Aí a família mandava a cartinha... É, colocava qual o programa e qual o horário que queria que fosse lida a cartinha, né? Então, no passado, o WhatsApp da rádio eram as cartas. Eu estou mostrando aqui uma que era uma mensagem de aniversário, tá? Na maioria das vezes era pago, né? Normal. Nós tínhamos também, é, deixa eu ver isso aqui, deixa eu, uma mensagem de alguém para um outro alguém. É, tínhamos o De Quem Pra Quem, o Reserva Especial no Bom Dia Alegria, tínhamos o Recadinho Jovem e o Megafone no horário da tarde, o qual eu fazia. Então, é, por sinal, nós temos aqui, tínhamos a música da minha vida, onde a pessoa escrevia a sua história e no final pedia para que a gente colocasse uma música que tinha a ver com aquele momento, aquela história dele. Então tá aqui. De quem para quem ele... De quem para quem era... Quanto tempo? Até agora, em 2020, é quando a rádio começou a... a... De quem para quem? Década de 80, 90, né? Agora aqui, por exemplo, aqui era uma história de amor. Né? A música da minha vida. Aí começava a ler... É. Você tem noção de quantos casamentos que era através de quem Um bocado e outra coisa. <risos> Ou então desfacelamento de casamento, é, né? Exatamente. Então era interessante porque é o seguinte, olha, vinha do sítio, olha, de fulano em paus brancos para outro Beltrano no sítio Balão, por exemplo. Então eram muitas essas historinhas e as pessoas mandavam as cartas, eram, eram muitas cartas, né? Muitas cartas, era o WhatsApp da época. 
E nós trabalhávamos muito com isso, com a aproximação do ouvinte. Né? O ouvinte se aproximava da gente através das cartas. Aqui a gente tem um, um, um acervo muito grande de, de cartas, é, enfim... Olha, olha o tanto aqui de historinhas para contar, rapaz. Yeah. É, quando, quando não era a punho, e claro que quando a gente via que a questão era muito difícil para se ler, né, a letra não dava para ler, a gente pegava e na velha máquina de datilografia, olha aqui, passava a mensagem para um papel, mas na máquina de escrever. Quando tinha-se... Uma letrazinha legal, desce para ler, né? A gente deixava do jeito que tava. Quando não, a gente né? é, ia lá na máquina de escrever. E olha que interessante aqui, ó. De uma mensagem de amor. De uma moreninha para fulano de tal na Vila Palmeira. Aí, aí vem contando a história. Era bem legal. Tempos bons do rádio que aproximava o ouvinte muito mais. Hoje a gente ouve a voz do ouvinte pelo WhatsApp, né? Ele pede, tem a facilidade, mas aquele tempo, é aquele aquele tempo era, eu achava mais gostoso, sabe? Você pegar uma cartinha aqui escrita a punho, né? Escrita a punho. Olha essa daqui é uma mensagem de aniversário da data de 10 de abril de 1989. Uma mensagem de aniversário. Tinha os recadinhos jovens, os recadinhos jovens, as, tinha fe, as festas tradicionais de Acopiara, né, dos jovens, e o pessoal marcava encontro de fulano para fulano, quero te ver hoje no toque dance, estarei de camisa branca, calça jeans, enfim, era super legal. Deixa eu aproveitar e falar de equipe. A equipe da Vale era, era de grandes profissionais, são profissionais que até hoje estão marcados, né, as pessoas até hoje falam dessa equipe, que foi uma equipe de ouro, uma equipe maravilhosa. Inclusive, meu pai fez parte também dessa geração, Guilherme Oliveira, fazia o show da participação, tinha aquele negócio de encerrar o chifre do povo. <risos> e ficou marcado uma, uma geração de ouro mesmo do rádio, que, claro, a gente tem um orgulho de, de ter essa equipe fazendo parte de uma rádio de acopiada. Inclusive, a Rádio Vale do Quincuí ficou intitulada como Mini Globo, né? Mini Globo aqui da cidade, da nossa região. Essa equipe você lembra da equipe inteira, Wilson, para nos falar aqui o nome das pessoas? Muito bem, nós começamos em, em 21 de agosto de 1987. Dois meses antes eu já era funcionário da emissora, né? já estávamos fazendo os testes, a rádio estava começando, tinha os profissionais já... É, que trabalhavam já há algum tempo no rádio e tinha uns que estavam começando. Então, por isso, é, o pessoal ficou na interna enquanto a rádio não estava no ar. Ficou trabalhando normalmente aqui como se a rádio estivesse no ar, para aprender. É, eu me lembro, era o seguinte, pela manhã cedinho, quando a rádio entrava no ar, 4 horas da manhã, tínhamos o Antônio Confiança, o Antônio Alves, que era o professor né, é, espírita, e poeta, ele fazia um programa dele, era o Antônio Confiança e o Antônio Alves. Em seguida vinha o Acorda Povo, né? O Acorda Povo que era com o falecido meu tio, que foi um dos primeiros diretores da rádio, Antônio Wilton. Antes do Bom Dia Alegria, quando terminava o Acorda Povo, tinha um jornal, né? agora não me lembro o nome, mas tinha um jornal que tinha... Antes de começar o Bom Dia Alegria, mas passou pouco tempo, aí depois ficou só no, às 11 horas. Era que era o jornal Integração, entre quando terminava o Bom Dia Alegria, que era com o Ayrton Rodrigues, quem não lembra, hein? O bigodão, Ayrton Rodrigues, foi o primeiro do Bom Dia Alegria. Em seguida, vinha o jornal Integração, esse que eu tô falando. Era o, era o é, Antônio Raimundo e o Alexandre Garcia. Era o um nome do. Não é o Alexandre Garcia, conhecido, famoso aí da Globo, não. Era o Alexandre Garcia e o Antônio Raimundo. Dois cidadãos, jornalistas, que iniciaram aqui também com a gente. No início mesmo de tudo. Uma da tarde, aí meio-dia vinha o Espaço Livre com Beto Fernandes. Uma da tarde vinha o programa da tarde também com Beto Fernandes. Às 5 horas da tarde, começava o show da participação com o Ayrton Rodrigues, que foi o primeiro. O show da participação ficou marcado com seu pai, Guilherme Oliveira. Mas o primeiro locutor do show da participação foi o Ayrton Rodrigues, que ele fazia o Bom Dia Alegria e fazia o show da participação. 
Em seguida vinha a Voz do Brasil. E às 8 da noite, o show noturno onde eu fazia. Show noturno, é, eu e a Leda Oliveira, que foi a primeira locutora. A Leda Oliveira fazia comigo o show noturno até, as, até a meia-noite. A gente dividiu o horário. De 8 às 10, a Leda, por ser mulher, né? Tem que ir para casa mais cedo. E eu ficava de, de 10 até a, a meia-noite, quando a rádio fechava. Eu estou no Ceará há 38 anos. Desses 38 anos, 35 aqui em Acopiara. E participei da época de ouro da Rádio Vale do Quincuê, lá em 1987, quando ela foi inaugurada. Eu cheguei quatro meses depois, a rádio entrou no ar em agosto e eu cheguei em dezembro. Época de ouro por quê? Nós tínhamos, não desfazendo os que estão hoje aqui na emissora, mas grandes profissionais, nomes renomados como Beto Fernandes, Ayrton Rodrigues. E nessa época de ouro, a gente era tido como popstar. Era interessante o quanto as pessoas vinham dos estúdios da rádio para conhecer a gente. E mais sobre a minha história na Rádio Vale do Quincuí. Eu sou o único profissional da imprensa que veio de fora para a Rádio Vale. Naquele ano de 87, fiquei até 92. Voltei em 2015 e agora em 2023 estou fazendo oito anos desse retorno à Rádio Vale do Quincuí. Tem tudo a ver com a minha história no Ceará. A Rádio Vale do Quincuí de Acopiara que hoje é FM na frequência de 97.9 MHz. 